டான்ஸ் வித் மை ஜான்ஸ் குடா ஜான்ஸ் சூப்பர் ஹீரோ குடகள் ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന അഖിലിനോട് ചോദിക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ള ആ ഒരു വള്ളത്തിൽ ആ ഒരു യാത്ര വന്ന സമയത്ത് തുടങ്ങിയില്ലേ ആദ്യത്തെ ദിവസം അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും പുതിയൊരു ഷോയിലേക്ക് വരുന്നില്ല അതിന്റെ ചെറിയ ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ ജീവികളെ കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെ എല്ലാരും അത്ഭുതത്തോട് നോക്കി നിൽക്കും ടീമിന്റെ ആര് വേറെ ഇതല്ല എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നിട്ട് കാരണം ഇവിടെ വേറെ ആരും പുള്ളിക്ക് ചെവി കൊടുക്കുന്നില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാനാണല്ലോ പുതിയ ആൾ അപ്പൊ ഞാനാണ് വരാ എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല ആദ്യം ഉൾപ്പെടെ അങ്ങനെ മിമിക്രി രണ്ട് കമ്മലിട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു ഒരു ഹാളില് രണ്ട് കമ്മലിട്ടിരിക്കണു അഹങ്കാരി റൂമിൽ സ്ഥലമില്ലാത്തോണ്ടായിരിക്കും ഹാളിൽ കൊണ്ടിട്ടത് ആ ഹോൾ കോമ്പറിക്ക് നല്ലൊരു കാര്യം കൊടുക്കൂ കയ്യിൽ എന്താ വരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഫിലിം ആയിരുന്നു മൂന്ന് വട്ടം റീവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ഏണി മാറുന്നില്ലത് ഞാന് ഇത് ബിന്ദു പണിക്കർ ചേച്ചിയുടെ ശബ്ദം അനുകരിക്കാം ശരിയാവോ ഇല്ലേ അറിയില്ല ഇത് എനിക്ക് ഇത് അല്ല അഖിൽ കവരൂർ മൈക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയാം കുഴപ്പമില്ല എനിക്കിത് ഓക്കെ ചെയ്യാം ഇത് ശരിയായാലും ഇല്ലേലും ഉറപ്പായിട്ടും എടാ ശോക എനിക്ക് നിന്നോടൊന്ന് പറയാനുള്ളൂ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാനായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് പക്ഷെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ തോറ്റു അല്ലെങ്കിലും അവറ്റകൾക്ക് എന്നോട് ഒരു സ്നേഹി ഇല്ലല്ലോ അല്ല ഞാൻ ഷീലാമയുടെ ശബ്ദം 
അനിയിരിക്കാം പക്ഷെ അത് ശീലാമ്മ ഇവിടെ വന്നിട്ടൊക്കെ പോയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ശബ്ദം നല്ല പരിചിതമായിരിക്കും ആണല്ലേ ഇപ്പൊ ഇത് വേണ്ടെന്നാണോ അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ഇനി വരൂല ഓക്കെ ഞാൻ ചെയ്യാം ഇത് ശരിയാവില്ല എന്നറിയില്ല എല്ലാത്തിനും അയ്യോ എന്റെ മാത്തുകുട്ടി ചായനുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഗതി വരില്ലായിരുന്നു അയ്യോ വക്കീലേ എന്റെ ജോസുമോ പറയുക അമ്മച്ചിക്ക് വയസ്സായെന്ന ആണോ വക്കീലേ എനിക്ക് വയസ്സായോ പിന്നെ ഒരു അയ്യോ ബാക്കിയുണ്ട് അയ്യോ അപ്പോ സ്റ്റാർ മാജിക്കിൽ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സെറ്റ് മുണ്ട് എടുത്തിട്ടല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ സെറ്റ് ആണ് ഓഡിയൻസും സെറ്റ് ആണ് ഇതാ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗസ്റ്റിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു നിമിഷമാണ് ഇനി ശരിക്കും പറഞ്ഞൊരു സ്പെഷ്യൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും സ്പീക്കറുടെ മുറിയിൽ ഡെയിലി വന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു മെമ്പർ തന്നെയാണ് ബിഗ് സ്ക്രീനിലും മിനി സ്ക്രീനിലും അനവധി കഥാപാത്രങ്ങൾ നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ആക്ട്രസ് സോന നായർ അത് മാത്രല്ല പ്രേക്ഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ഗസ്റ്റ് എന്നല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലൊരു ഫാമിലി മെമ്പർ എന്ന് വന്നിരിക്കണം എന്നേ തോന്നുള്ളൂ അപ്പൊ സ്റ്റാർ മാജിക്കിന്റെ ഈ ഒരു വേദിയിൽ വന്നപ്പോ ഷോ കാണാറുണ്ടോ ഷോ എപ്പോഴും കാണാറുണ്ടായിരുന്നു കൂടുതൽ സമയം കാണുന്നത് ഈ ഒരു കോവിഡ് സമയത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അപ്പോഴായിരുന്നു സ്റ്റാർ മാജിക് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ ഇരുന്ന് കാണാൻ തുടങ്ങിയത് പിന്നെ മാക്സിമം കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളെല്ലാം വീട്ടിലുള്ള സമയങ്ങളെല്ലാം സ്റ്റാർ മാജിക്ക് മുടക്കാറില്ല കാരണം എന്തുമാത്രം എന്താ പറയുന്നത് ടാലൻസ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതാണിത് ഓരോരോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടികൾ ഇന്ന് പുതിയ പുതിയ കുട്ടികൾ മാറി വരുന്നു മാറി വരുന്നു ഉല്ലാസും ഇവരൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആസ്ഥാന ടീമുകളാണ് ഈ കുട്ടികളൊക്കെ തന്നെയാണ് മാറി മാറി വരുന്നത് ചേച്ചിനെ പോലുള്ള ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റേജിന്റെ ഫ്രണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതുപോലെ ഷോയിലോ വന്ന് കിട്ടിയാണ്ടല്ലോ ചിരിച്ചിട്ടങ്ങ് കരയും കരച്ചിലാണോ ചിരി അത് ആദ്യം തുടക്ക ഒരു മുക്കാ ഭാഗം വരെ ചിരിക്കും നിന്റെ സ്കിറ്റ് കഴിയുമ്പോ കരയും പിന്നെ ഇവൻ കളിച്ചു കേട്ടു വന്നു ഞാൻ പിന്നെ കളിച്ചു കേട്ടു ഫൈമാക്സ് അടിച്ചു നിർത്തണം അവനാ മിനുവിനൊക്കെ അറിയാം സ്റ്റേജിലൊക്കെ ചിരിക്കാനായിട്ട് എനിക്കൊരു സ്കിറ്റ് എന്തെങ്കിലും തന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഇവരുടെ കൂടെ ഒന്നും നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ മറന്നു പോകും കാര്യങ്ങൾ ഇവരെ നോക്കി ചിരിച്ചിട്ടേ നിൽക്കുവാണ് ഇത്ര കഴിഞ്ഞ ചിരിയാണെങ്കിൽ അങ്ങ് അറ്റം ഭാഗ്യല്ലേ എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ നിന്ന് ചിരിക്കാൻ ചേട്ടാ ചിരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ ചേച്ചിയുടെ ചിരി കാരണം നമുക്ക് സ്കിറ്റ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഞാൻ ചിരിക്കില്ല സോറി സോറി കുട്ടിക്കിട്ട് പുള്ളിക്കാരത്തെ തന്നെ അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയിരിക്കും വന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് ഡയലോഗ് കൊണ്ട് മുഖത്തേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ശരി അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പിന്നെ ഈ വേറെ ലെവൽ ഹാസ്യത്തില് സോന ചേച്ചി നമ്മുടെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ചേച്ചി ഇവിടെ ഈ മിമിക്രി കലാകാരന്മാരൊക്കെ കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ചേച്ചി ആർക്കെങ്കിലും വേണ്ടിട്ട് വോയിസ് ഇതാവേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൈ നോക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല വേണ്ട ഡബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് മാത്രം ചേച്ചിക്ക് മാത്രം ഡബ് അപ്പോ ബിനീഷ് ബസ്റ്റിനെ പോലെയാണല്ലേ എന്റെ വോയിസ് ആക്ച്വലി കുറച്ച് സ്വീറ്റിന്റെ കാര്യത്തിലല്ല സ്നേഹദൂ
ആദ്യമായിട്ട് ഫ്ലോറിലൊക്കെ വരുമ്പോ എല്ലാരും ഈസി സോങ്സ് ഒക്കെ എടുക്ക ചേച്ചി പക്ഷെ പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ല പറയുന്നത് ഇത്രയും ടഫസ്റ്റ് സോങ് പാട്ടിന്റെ ആ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ വളരെ ആയിട്ട് നോക്കി പക്ഷെ ഒന്നും മാറ്റമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നല്ല രസമായിട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചേച്ചി ലൈക്ക് അതർ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇപ്പൊ പാട്ട് പാടും അത്യാവശ്യത്തിന് ഡാൻസ് ചെയ്യും മെയിൻലി അഭിനയിക്കും വേറെ എന്തൊക്കെയാ കാര്യങ്ങളുള്ളത് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ല കൂടുതലും ഫ്രീ ടൈം മൊത്തം സിനിമ കാണും സിനിമ കാണും കിച്ചണിൽ കയറുവോ ചോദിച്ചതിന്റെ കുറ്റല്ല എന്റെ ഒരു ശ്രവണ ഇതാണ് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അതാണ് ആർട്ടിസ്റ്റ് വാ കിച്ചണിൽ കയറും കേട്ടോ കുക്ക് ചെയ്യും മാസ്റ്റർ പീസ് ഡിഷ് ഡിഷ് ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാം ഏതാണ്ട് എല്ലാ തരം ശരി എന്നാ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം നമ്മളിനി പോവാൻ പോണ ഗെയിമിന്റെ പേര് ഓക്കെ അപ്പോ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് നമ്മള് കുറച്ച് മോഷ്ടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് അരിപ്പൊടി ഇവിടെ കൊണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗെയിം കളിക്കാൻ പോണേ അതെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ഞവരപ്പൊടിയാണ് സുധിക്ക് ഞവരക്കിഴി വെച്ച് എന്റെ ബാധം എടുത്ത് പൊടിപ്പിച്ചതാണ് നിങ്ങക്ക് രണ്ടുപേർക്കും വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉറുമ്പുപൊടിയാ ശരി പച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞ കാട്ടുകോഴികളെ ഞങ്ങൾ ഈ ഗെയിം നടത്തിക്കോട്ടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ടീമും ലൈക്ക് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഗെയിം കളിക്കും സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു ബൗളിൽ നിറച്ച് നമ്മൾ ഈ അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും കാർഡ്സ് തരും ഈ കാർഡ് ഇങ്ങനെ കടിച്ചു പിടിക്കണം അതെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് കളിക്കണേ ആ അപ്പൊ കാർഡ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കടിച്ചു പിടിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഈ പൊടി എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു അതിനുശേഷം ബാക്കി കടിച്ചു പിടിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും ഈ പൊടി നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അരിപ്പൊടി 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 അതിനുശേഷം ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാർഡിൽ ഒരു ഇമേജ് ലൈക്ക് ഗം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ഈ അടിമാലി നീ പല്ല് തേച്ചിട്ട് പെണ്ണുമ്പോളോട് വെളുത്തോടി ശരി അപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്തുള്ള ആള് ഇത് ജസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ടു കൊടുക്കണം ലൈക്ക് അടിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഇത് റൗണ്ട് ചെയ്തോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തോ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സട കുടഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് എന്താ ഇമേജ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വൃത്തിയായിട്ടുള്ള ചിത്രത്തിനായിരിക്കും ആ ടീമിനായിരിക്കും നമ്മൾ സമ്മാനം കൊടുക്കണേ ഓക്കെ പൊടിപ്പൂർവ്വം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ കൗണ്ടൺ കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാവരും സെറ്റ് ആണ് ചേച്ചി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് കൗണ്ട് ഡൗൺ പ്ലീസ് ൂട്ടാവുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് തോന്നുന്നു ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായി തുടങ്ങി എല്ലാരും 
തീതുപ്പുന്ന നല്ല ഇനം നാടൻ ഡ്രാഗൺ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് കഴിയും ഇത്രയും വലിയ ഗതി കെട്ടവൻ ഈ ലോകത്ത് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും എന്റെ കർത്താവ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ പാലെ കാലഭൈരവൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ ബാലെ മൈതയിൽ വീണ കുരുവി ബിനീഷ് ബാസ്റ്റിൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ ബാലെ തലയോട്ടി തലയൻ തങ്കച്ചൻ വിതര അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ ബാലെ വെള്ളാരം കുന്നിലെ വെള്ളി മൂങ്ങ അയ്യോ എന്റെ കാഴ്ച ഐഷുന്റെ ചുണ്ടത്ത് കൊക്കോക്ക വേണോന്ന് തങ്കച്ചണ ഈ ഗെയിം കഴിയുമ്പോഴെങ്കിൽ ആരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്റെ ഈ മൂക്കി കാണുന്ന രണ്ട് ഹോളും പുട്ടുക്കുറ്റി അല്ല അപ്പൊ ഇനിയാണ് ടാസ്കിലേക്ക് നമ്മൾ പോണേ ഇത് മൊത്തത്തില് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ മാറ്റി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് കിട്ടും നന്നായിട്ട് കുടഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് സോ ഓരോ ടീമിനും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റും യെസ് ഉല്ലാസിട്ടും ചെയ്ത പോലെ ആ യെസ് അടിപൊളി ശരി അപ്പം ഇതാണ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നവരൊന്ന് ജസ്റ്റ് റേസ് യു ഹാൻസ് ഇതാണെന്ന് പറയുന്നവരൊന്ന് കൈമതിക്കൂ ശരി അപ്പൊ ഇവിടെ ആർട്ട് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ ലൈക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ബിനിഷേട്ടിന്റെ ടീമിനാണ് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കാരണം പെർഫെക്ഷൻ അവർക്കാണ് സോന ചേച്ചി പറയൂ സോന ചേച്ചി ജനുവിൻ ആയിട്ട് അല്ലെ ഇവര് പെർഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല അത് ഡ്രോ ചെയ്ത് വെച്ചവർക്ക് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ പൊടിയില് ചാട്ട അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെറൈറ്റി ആയിരിക്കും കൂഴിക്കടക്കുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ ഓക്കെ അപ്പൊ സിൽവർ ചാട്ട യെസ് അന്നാ Ready? One, two, three, go! Ah! 
ஆஹா சரி அடுத்தாள சரி எடுத்தாள் சரி எடுத்தாள் நல்லொரு கையடி என்ன கொடுக்கட்டே நினைட்டேன் பிடிச்சா ஞங்களை ஸ்ரீவித்ய குஞ்சம்மே பிடிக்கா எடுத்தா ஞங்களை ஸ்ரீவித்ய குஞ்சம்மே கடா எனக்கு அடிக்கா பாத்திரம் பக்கம் கரெக்ட் கேமின் கேறந്നേക്കാളും മുമ്പ് വിനിച്ചേട്ടന്റെ അടുത്ത് പാണ്ടണ്ടായിരുന്നു സോനി ചേച്ചി പാട്ടിൽ ഇംപ്രസ് ആയി നിൽക്കുകയാണ് എന്റെ നിന്ന് വെറുതെ അടി വാങ്ങിക്കരുത് വില പോകുന്നു പക്ഷെ ചേട്ടൻ അത് അനുസരിച്ച് റെഡി 1 അല്ല അന്നെ എന്തിനാ കേറിട്ടുള്ളത് അല്ല ഇതെന്താ സംഭവം നീ എന്തിനാ വിളിച്ചപ്പോ കേറി നിൽക്കാൻ പോയേ ஒருத்தோ <laughs> 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 ஞங்க ஆரையிலும் எந்தாலும் பறஞ்சா நினைக்கு கேறி அடிக்கா கொள்ளாமோ ஸ்டார் மேஜிக் எப்பவும் காணாருண்டல்லே பரணே ஆ நம்ம ஷோ ஒரு ரூல் உண்டு ஒரு அடியில் கூடுதல் அர்ஹத இல்லாத வேறொராளை அடிச்சு கழிஞ்ஞு கழிஞ்சா திரிச்சு ஆறடி திரிச்சு விட்டு அல்ல ஞா புள்ளியோட சம்மதத்தோட கூடி இல்ல அடிச்சு நீங்க எல்லாம் சம்மதம் இல்ல இவிட சம்மதம் இல்ல ரூல் அங்கனியா என்ன சாமத்ரியங்கள நீங்க கேக்கி ஒரு வாக்கு பண்ணுங்க நீங்க கூட இல்ல இவிட நின்னு சோய்ச் சரி அப்ப நின்னோளு ரெடி 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 அல்ல இதுப்ப என்ன இவர சம்பவிச்ச என்ன சம்பவம் என்ன இவர பரிக்கு இடது ரூல் அறியல எனக்கு പറഞ്ഞു இவரான அரைக்கு மோளி கொண்டா திருச்சி அடிக்கான் னு പറഞ്ഞു அதே அதே வேஸ்ட்ல மோளிலேக்கு அடிச்சு கழிஞ்சு நான் திருச்சி அடிக்கான் என்ன நடுப்பு இது ஒரு கூட்டத்தலாய் மாறறது இந்த மாவ சப இவர பிரிச்சு விட்டிருக்கேனா ஸ்டார் மேஜிக்ல இருந்து நம்ம போவாம் போனே கேமிலக்க போதுன முன்பு இந்த സ്വയം <laughs> ശരിക്കും <laughs> 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 ശരിക്കും മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ ഡ്രസ് താങ്ങി എന്ന് പറയും ഡ്രസ് താങ്ങി മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാലോ വസ്ത്രം താങ്ങി എന്നല്ലേ പറയാ വസ്ത്രം താങ്ങി എന്ന് പറയാം വേറെ എന്തെങ്കിലും പറയോ ഷിയാസ് എപ്പോഴും 
നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇതിനെന്താണ് പറയണേ പൊസു ടി വി നമ്മളിപ്പം അയക്കോൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗെയിം കളിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഈ ഗെയിം എങ്ങനെ കളിക്കണമെന്നുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒരു ടീമിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേര് വരും എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് പേരും എന്താ ചെയ്യാ പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കോട്ടിന്റെ ഹാങ്ങർ അവർ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം എറിഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റ് ആവണം ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹാങ്ങറിൽ മീൻസ് റിമൈനിങ് കോട്ടുണ്ടല്ലോ അതൊരാളെ കൊണ്ട് ഇടിയിപ്പിക്കാം അങ്ങനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ കോട്ടിട്ട് നിൽക്കുന്ന കുട്ടപ്പന്മാരെ നമുക്ക് കാണണം അതായത് അത്രയും ഹാങ്ങർ അവിടെ പ്ലേസ്ഡ് ആവണം ഓക്കെ ഇതാണ് ടാസ്ക് മഞ്ഞ ഗുളിയും പിന്നെ ചെറിയ ഗുളിയും ചൂടുവെള്ളം വേണ്ട പച്ചവെള്ളത്തില് മറ്റേടുത്തോ ചൊമ്പ് ഉച്ചയായിട്ടുണ്ട് പുള്ളി കൊടുക്കാനുള്ള ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കളിച്ച് കേറ്റും നശിപ്പിക്കും ആയിക്കോലും നമ്മള് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോ ഏറ്റവും ആദ്യം ഒരു ടീമിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേര് വെച്ചിട്ട് വരണം വേഗം വന്നോളൂ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും പറ മൈക്ക് ഇനീഷ്യാസോടും അയ്യോ അങ്ങനെ നിട്ടാ വീഴൂലോ ഭർത്താവ് ചെറിയ കാണാമാരിലും പരിപാടിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചേട്ടാ ഒരെണ്ണെങ്കിലും ഇടണം പ്രിയമുള്ളവരെ പച്ചയായ ഒരു മനുഷ്യൻ നിൽക്കുകയാണ് ഞാനങ്ങനെയാണ് <laughs> 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 സിനിമ ഓർമ്മ വരുക അതിനകത്ത് ഒരു കോട്ടുമുക്കറി ഉണ്ട് ഞങ്ങളെ താഴെ പോയിന്റ് 
ശരി എന്നാ ഇപ്പുറത്തോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ബാക്കി ഒരു ഹാങ്ങർ അത് കറക്റ്റ് വീണമായിരുന്നു അത് ആ കാറ്റ് വന്നപ്പോ താഴേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മള് പോയിന്റ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബിനിച്ചേട്ടന്റെ ടീം ആണ് സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ജയിച്ചിട്ടുള്ള ബിനിച്ചേട്ടന്റെ ടീം ആണ് ഇത്രയും സ്മാർട്ട് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് പഞ്ചിൽ ഒരു പഞ്ച് ഡയലോഗ് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും സിനിമ ഡയലോഗ്സ് നിങ്ങൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം ഇൻഡിവിജ്വലി നാട്ടുരാജാവോ തന്റെ പാചാല ഒന്ന് നമ്പർ അടിയൊക്കെ അങ്ങ് ചെലവാകും നാട്ടുകാരടുത്ത് കേട്ടോടാ ലക്ഷ്മി ഈ ഫ്ലോറിന്റെ മഹാലക്ഷ്മി എന്റെ നുമ്പ് കിടന്ന് പെട്ടഞ്ഞ് പെട്ടഞ്ഞ് ചിരിക്കണത് ഞാൻ കാണണോ പെടഞ്ഞ് പെടഞ്ഞ് മറികിൽ എന്നെയും ചേർത്ത് നടക്കുമ്പോ അമ്മ വെട്ടിയുണ്ടായി കറക്റ്റായിരുന്നു അല്ലേ അല്ലെ അമ്മച്ചിരിക്ക കഥ പറഞ്ഞു തരാല്ലേ പണ്ട് പുതുത്താന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിധി അമ്മസി ആ പെട്ടി ഇങ്ങനെ തരില്ല ജാക്സൺ അല്ല ആരാണെന്നൊന്ന് പറയാമോ റിസർവാവ അല്ല ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ പേര് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാം റിസർവായിരുന്നു എവരെ നോക്കുമ്പോ ഒരു ചളിപ്പോട്ടോ അത് മാറും നിങ്ങൾക്കുമാകാം കോമ്പണീശ്വരനിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഓ അടിപൊളി എന്റെ ആദ്യ വേഗത ചോദ്യം ഇതാ ടാർ മാജിക്കിൽ മണ്ട മഹോത്സവം എന്ന ഗെയിമിൽ ജയിച്ച രണ്ട് ടീമുകൾ ആര് ഓപ്ഷൻ എ ബിനിഷ് ബസ്റ്റിൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഷ്രീയാസ് കരീം ഓപ്ഷൻ സി ബിനിഷ് ബസ്റ്റിൻ മണിക്കുട്ടി ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പ്രേംകുമാർ ഏട്ടന്റെ സൗണ്ടില് ഫിഗറില് സുരേഷ് ഗോപി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ മണിക്കുട്ടിയുടെ കൂടെ ഈ സുരേഷ് ഗോപിയും കൂടെ ഓടിപ്പോട്ടെ കോട്ടുമുക്രി അത് പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലാതെ ഈ കുരുവിയുടെ ഫിഗർ വെച്ച് ഇവൻ ഈ തോന്നിയാസം മൊത്തം കാണിക്കാൻ പിന്നെ എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പാടില്ല റിസർ ബാബ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചെയ്തു ഇനി ഞാനൊന്ന് ശ്രീവിദ്യയിലേക്ക് പോകട്ടെ ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടെ അല്ല ആ കാര്യം അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കളയും പോട്ടെ ശ്രീവിദ്യ കമാൻ പോ നീ പോയി പുതിയ സ്കോച്ച് പൊട്ടിച്ച് നിന്റെ പെക്കിൽ ആറാമത്തെ ആറാമത്തെ ഐസ് ക്യൂബ് വീഴുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ അവിടെ എത്തിയിരിക്കും സവാരി നീ വെള്ളമൊക്കെ അടിക്കായിരുന്നല്ലേക്കാണ് നീയാണോടാ പെണ്ണുങ്ങളെ കളിയാക്കുന്ന അലവലാദി ഷാജി അതെ അലവന്താട്ടാണ് അഞ്ജലി ഈ ശുദ്ധി ചേട്ടനുണ്ടല്ലോ എന്റെ ജ്യോതി കാണിക്കാൻ നിന്നിട്ടാ കുന്നും പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ജ്യോതിയും വന്നില്ല ഒരു കോപ്പും വന്നില്ല ഹലോ പുള്ളി കുന്നും പുറത്തുള്ള ജ്യോതി കാണിക്കാനല്ല സാധനം എടുക്കാൻ ഒരു തടവ സ്വർണ്ണ അത് നൂറ് തടവ സ്വർണ്ണ മാത്രം 
അവന്റെ തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു എല്ലാം നല്ലതായിരുന്നു അവന്റെ ശരിക്കുള്ള സ്വഭാവം ഡയലോഗില് അടിച്ചാ പോരാ എന്തിനാണ് തട്ടണത് അല്ല ബാബു സൂപ്പർ ഇതെന്താരുമൊന്നും പറയാത്ത നല്ലൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ആയിരുന്നു അന്ന അങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്തത് എന്തായാലും ഈ ഒരു ഗെയിം ഇവിടെ കഴിയുമ്പോ ഇതിൽ ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാനാരാണെന്ന് മനസ്സിലായോ സാർ പോലീസ് അല്ലേ ഞാൻ പോലീസ് അല്ല ആ എന്നാ എസ് ഐ ആയിരിക്കും ഞാൻ പോലീസുമല്ല എസ് ഐ അല്ല പിന്നെന്താണ് ഞാൻ മനസ്സിലായില്ല എന്താണ് എടാ ഞാനേ വെഹിക്കിൾ സാറ് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ അതിനെത്രയോ ഇപ്പഴാ എനിക്ക് പിടികിട്ടിയത് വലിയ ഇക്കിൾ വലിയ ഇക്കൾ അല്ലെന്ന് വലിയ പുക്കൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വലിയ ഇക്കിളിനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് എന്നെ കളിയാക്കരുതാവും എടാ ഈ എക്കലിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു വെഹി കൂടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ പേരാവും അതായിരുന്നു എന്താ പറഞ്ഞു ഒന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു പവൻ എന്നെ കളിയാക്കി വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ വണ്ടിയിൽ പോയില്ലേ അതെ ഏഹ് വണ്ടി പോയിട്ട് ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിനും അതായത് രണ്ടു പേരും ടൂ വീലറെ സഞ്ചരിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കണം എന്നുള്ള അറിയില്ലടാ ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചല്ലോ സാറേ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ച് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒന്നാണ് സാർ ഞങ്ങളെ ആർക്കും പിരിക്കാൻ പറ്റില്ല സാർ ഞങ്ങൾ ഒന്നാണ് നീ നിന്നെ പിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നിന്റെ കളിക്കാൻ പിടിക്കാൻ പിരിച്ചാൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ എടാ രണ്ട് പേര് സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു പേർക്ക് ഹെൽമെറ്റ് വേണം സാർ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും അത്ര നിർബന്ധമാണ് സാറിന് സാർ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് എനിക്ക് അയ്യോ എന്റെ കയ്യിൽ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ല ഹെൽമെറ്റ് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ആര് പറഞ്ഞ കള്ളത്തരം എന്നോട് പറയരുത് എന്റെ കയ്യിൽ ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ല എന്റെ തലയിൽ കണ്ടില്ലേ സാറിന്റെ ഹെൽമെറ്റ് ഉണ്ട് എവിടെ ഇവിടെ കമത്തി വെച്ചേക്കാം ഒരു ഹെൽമെറ്റ് ഹെൽമെറ്റ് അല്ല ആന്ന് അതെന്റെ വയറാ അത് ഒരു രഹസ്യ വിവരം കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇവന്റെ പുറകെ എത്തിയത് അല്ലാതെ ഞാൻ ചുമ്മാ വന്നവനൊന്നും അല്ല രഹസ്യമാണെങ്കിൽ അത് രഹസ്യമായി തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ പുറത്തു വിടണ്ട സാറിനോടൊപ്പം അത് മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞു ചേർത്ത് അതായിരിക്കും നല്ലത് നീ എടാ ദൃശ്യം കളിക്കണം ദൃശ്യം കളിക്കണോ ഞാൻ അല്ല സാർ ഞാൻ രഹസ്യമാണെങ്കിൽ അത് രഹസ്യമായിട്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ അല്ലേ നല്ലത് നിന്റെ ഒരു വേഷം കിട്ടും എന്റെ അടുത്ത് നടക്കില്ല ഈ ചാക്കിനകത്ത് കഞ്ചാവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്കൊരു രഹസ്യ വിവരം കിട്ടി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്ത് ദൈവദോഷമാണ് ഈ സാറ് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ പഞ്ചാബ് കടത്തിക്കൊണ്ട് സാർ നിങ്ങൾ ഒരു സംസ്ഥാനം ഞാൻ ഞാൻ 
ഈ സ്കൂട്ടിനകത്ത് കടത്തിക്കൊണ്ടു എന്ന് പറയുന്നത് സാർ യൂണിഫോമിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യല്ലേ സാറിന്റെ യുക്തിക്കത് അയ്യോ എന്റെ ഷേപ്പ് പോയി താടിയുടെ ചുമ്മാ സാർ ഇതാരാണ് സാർ ഈ പരദോഷം ഒക്കെ പറഞ്ഞു വരുത്തി പരദോഷം അല്ല എനിക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ച് ഞാൻ വന്നത് ഇതിനകത്ത് കഞ്ചാവുണ്ട് ഇത് കട്ടഴിക്ക് സാറ് സാർ ഞാൻ പറയുന്നു വന്ന് കേക്ക് സാർ ഇങ്ങനെ ചാടി തുള്ളാതെ ഇതിനകത്ത് സത്യത്തിൽ എന്താന്ന് അറിയാമോ എന്താണ് ഇതിനകത്ത് വേസ്റ്റ് ആണ് സാറേ വേസ്റ്റോ വേസ്റ്റ് കളയാൻ ഞങ്ങൾ ബ്രഹ്മപുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് ഇത് നിന്റെ 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 ഭാഗം നുണ ഒന്നും എന്റെ അടുത്ത് നടക്കില്ല നീ ആ സാധനം അഴിക്ക് എന്തിനാ സാറേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാറിന് വിശ്വാസം ഇല്ലേ ആ എനിക്ക് തീരെ വിശ്വാസം ഇല്ല നീ ആ സാധനം താഴെ ഇറക്കി വയ്ക്കുക വണ്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കുക സാറേ സാറേ ഇത് അഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സാറേ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ദുർഗന്ധോ സാറേ ആണോ സാർ സർദിക്കും സർദിക്കും പിന്നെ ആരാണോ മലയാളം പഠിപ്പിച്ചേ പിസ്സാരോട് സാറ് അപ്പൊ കണക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് ധർമ്മജനാണോ സാറ് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ദുർഗന്ധമാണ് ഇത് അഴിച്ചാൽ ദുർഗന്ധമൊക്കെ ഞാൻ ഇതിലും വലിയ ദുർഗന്ധ ഭയങ്കര നാട്ട് വേണം സാറേ അത് കുഴപ്പമില്ല സാറേ നീ ചാക്കല പറഞ്ഞ മാതിരി ഭയങ്കര ഗന്ധമുണ്ടല്ലോടാ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാട്ടോ ഭയങ്കര ഗന്ധമുണ്ട് എന്റെ പൊട്ട സാറേ സാറിനോട് ഒരു നൂറ് തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് വേസ്റ്റ് ആണ് വേസ്റ്റ് ആണ് നീ എന്താണ് അജു വർഗീസ് പറഞ്ഞു കളിക്കണം ഒറ്റ ഇടി വെച്ചാൽ നടന്നില്ല കാരണം അത് എന്റെ മോനാ സാറേ നിന്റെ മോനോ വേസ്റ്റാ സാറേ അപ്പൊ വേസ്റ്റാ ഒരു സാറ് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർ മാജിക്ക് പോയി ചോദിച്ചേ വേസ്റ്റാണ്ട് ആണോ ഇവിടെ തലയിൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടല്ലോ ഒഴുകി പോകാനാണോ ഈ പാത്തി ഇട്ടാണ് അതറിയത്തില്ലേ സ്കൂളിൽ ഇവനെ വിളിക്കുന്നത് എന്താ അറിയോ എണ്ണക്കുരു ഒന്ന് ചിലർ എണ്ണ പനയെന്നും വിളിക്കും വേഷം കെട്ടത്ത് എന്റെ അടുത്ത് വേണ്ട ഇല്ല എന്തിനാണോ നീ ഇവനെ ചാക്കി കെട്ടിയത് പഴുപ്പിക്കാനാണോ പാനി കൂട്ടി അടിക്കാൻ അയ്യോ പഴുത്ത് ഇറന്നു വീഴാറായിരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിന് ഞാൻ ഇനി എന്തോ സാർ ഈ പറയുന്നത് വേഷം കെട്ടാൻ എന്തിനാ ഇത്രക്കണ ചാക്കിലാക്കിയത് സാറേ സാറേ ഇപ്പൊ പുതിയ നിയമം ഒക്കെ അല്ലയോ സാറേ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കുട്ടിയും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിഴ അടക്കിപ്പിക്കും അതിന് ഞാനൊരു ട്രിക്ക് എടുത്തതാണ് ഈ ചാക്കിനകത്ത് കയറ്റിക്കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിഴ അടിക്കത്തില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം അങ്ങനെ വന്നാണ് സാറ് നീ നീ നിന്റെ നിന്റെ ഒരടവും ഈ നീ ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് നടക്കില്ല ഈ പ്രദേശത്ത് എല്ലായിടത്തും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വില കൂടിയ ഒളിക്യാമറ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മോനെ അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഒരു പണി കൂടെ നിങ്ങളൊക്കെ എന്തൊരു മണ്ണന്മാരാണ് സാറ് ഇത്രയും വില കൂടിയ ക്യാമറ എന്തിനാണ് ഒളിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് പരസ്യമായി തുറന്നു വെച്ചേക്കണം എന്നിട്ട് അഭിമാനത്തോട് പറയണം ഞങ്ങൾ ഈ റോഡ് നീളെ ക്യാമറ വെച്ചു എന്ന് അന്തസ്സായിട്ട് വിളിച്ചു പറയാനുള്ള ആർജവം നിങ്ങൾ കാക്കിയിട്ട പോലീസുകാർ കാണിക്കാത്തടത്തോളം കാലം പൊതു സമൂഹം നിങ്ങളോട് ശ്രമിച്ചു തരുമെന്ന് കരുതുന്നുണ്ട് കൈയട കൈയട കൈയടിയട കൈയട ഇത് ഇതോടുകൂടി എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംസരിക്കുന്നു എല്ലാ റോഡ് നിങ്ങളും പാലിക്കട്ടെ നന്ദി നമസ്കാരം അടുത്തതായി നിന്റെ പെണ്ണുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ലാത്തി ശബ്ദിച്ചാനെ ലാത്തി ലാത്തി ശർദ്ദിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല സാറേ എന്നെ ഒന്ന് കാണിക്കും സാർ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല സാറേ എടാ എന്റെ ലാത്തി സംസാരിക്കുന്ന തത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മൈനയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന ലാത്തി ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല സാർ അച്ഛനാരിക്കുന്നോടാ നീ എന്താടാ എന്റെ അടി ആസ്വദിക്കുക ഇപ്പൊ ശരിയായി ആ നിനക്ക് റോഡ് നിയമങ്ങൾ വല്ല അറിയാവോ പിന്നെ ഏറെക്കുറെ ഒക്കെ അറിയാം എല്ലാം അറിയെങ്കിൽ തന്നെയും ഏറെക്കുറെ അറിയാം ഏറെക്കുറെ അറിയാം അല്ലേ ഏറെക്കുറെ അറിയാം ഇത് എന്ത് സാറേ സി ബി ഐ ഏറെക്കുറെ ഫയൽ ആണോ ആണെങ്കിൽ അന്വേഷണം എവിടെ വരും ദശയുള്ള ഭാഗത്ത് സാർ സാർ ഫയൽ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിനോട് കുഞ്ഞു വിളിക്കുന്നു എന്താ ആ റോഡ് നിയമം ഇതാണ് ഞാൻ നിന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ നേരെയുള്ള വെള്ള വര എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നറിയാമോ അറിയാൻ പാടത്തവർ കേട്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കോണം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ ഇത് നിനക്ക് മനസ്സിലായോ നിനക്ക് ഇത് റോട്ടിൽ ഈ വെള്ള വര വരച്ച അങ്ങനെ എന്താന്ന് എടാ ഓവർ ടേക്കിംഗ് പാടില്ല പാടില്ല മനസ്സിലായോ ഈ വര വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓവർ ടേക്കിംഗ് പാടില്ല ഇനി രണ്ടാമത് ഈ അകലം കുറഞ്ഞ് വിട്ട് വിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്ന വര ഇത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ സ്കൂളിൽ പോയാലും ഇങ്ങനെ സാറേ
അത്യാവശ്യത്തിന് ഈ തത്ത സംസാരിക്കും വീണ്ടും എന്റെ അടി ആസ്വദിക്കുന്നോടാ ഉപ്പനും തത്തേനും കണ്ട തിരിച്ചറിയാൻ പാടില്ല ഇല്ല ഇതാണ് ഓവർ ടേക്കിംഗ് ചെയ്യാം ഈ സൈസ് വരെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഓവർടേക്ക് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാം അതെ അതെ അടുത്തത് പിടി കിട്ടി സാറേ ഈ രണ്ട് വെള്ള വരകൾ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാവോ എന്തെനിക്കറിയാം സംഭവം എനിക്കറിയാം ഒന്നുമില്ല അന്നത്തെ ദിവസം രണ്ട് പണിക്കാരെയായിരുന്നു കോൺട്രാക്ടർ വിട്ടത് അപ്പം ഒരാൾക്കുള്ള പണിയെ ഉള്ളായിരുന്നു അപ്പം ഒരാൾ വെറുതെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കൂലി കിട്ടത്തില്ലല്ലോ അത് തച്ച് കാശ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവൻ ഒപ്പിച്ചതാണ് ഈ വര യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വരയുടെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ തച്ച് കാശിന് വേണ്ടി അവൻ കൃത്രിമമായി ചമച്ചുണ്ടാക്കിയ വരയാണിത് നിന്റെ ദേശമുള്ള ഭാഗം കാണിക്കട ഇവിടെ ഉള്ളൂ അവിടെ ആയാലും മതി പേടിക്കോ ഇത് യാതൊരു കാരണവശാലും ഓവർടേക്കിംഗ് പാടില്ല പാടില്ല ആ ഈ ഭാഗത്ത് ഓവർടേക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ഓവർടേക്ക് പാടില്ല സാറേ ഈ മഞ്ഞ വര എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്തിനാണെന്ന് എനിക്കറിയാമോ പറയാം എന്താണ് പറ അതൊരു സംഭവമാണ് സാറിന് ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എന്നാലും ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ കുറെ ദൂരം ഈ വെള്ളവര കണ്ടിങ്ങനെ വരുമല്ലേ വെള്ളവര കണ്ട് കണ്ട് മടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കണ്ണിനൊരു ഇത് ബ്ലീച്ചിങ് വരത്തില്ലല്ലോ അതെ കളഞ്ഞ് ബ്ലീച്ച് അടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു മുഷിപ്പ് പോലൊക്കെ തോന്നും ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു മഞ്ഞവര കാണുമ്പോൾ ആഹാ പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈവർ ഉണരുന്നു വീണ്ടും ഉഷാറായി പോകുന്നു ഇല്ല സാറേ സാറ് ദശമൂലം അരിഷ്ടം കുടിച്ചിട്ടാണോ വന്നത് എന്ന പേപ്പട്ടി കടിച്ചേ എന്ന പേപ്പട്ടി കടിച്ചേ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ മരണക്കണർ ഓടിക്കണ വരെ ഇനി ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണമല്ലോ അതെ അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ആ പട്ടി കടിക്കുകയും ചെയ്യും എടാ ഈ മഞ്ഞവരുടെ അർത്ഥം എന്നാ പറയുമ്പോ ഇല്ല റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പാടില്ല ആർക്കാണ് പാട് അവസാനത്തെ ഒരു വരം കൂടെ കാണിച്ചു തരാം ഒന്നര കിലോ കൊണ്ട് ആ പട്ടി പോയത് സാറിനറിയോ വേണ്ട എന്റെ ഇരുത്ത ഈ ഭാഗം ഇല്ല അല്ലേ ഒരു കിലോ പോത്തറച്ചി മേടിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുവാണ് ബാക്കി അടിച്ചത് ദേഷ്യം വരുമ്പോ ഇനി അവസാനത്തെ ഓ അലൈൻമെന്റ് പോയി ഇതെന്താ പറയുമോ സീബ്ര ക്രോസിംഗ് ലൈൻ ഇത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാൻ പറ്റും ഇതിപ്പോ ആർക്കും അറിയത് കൊച്ചു കുഞ്ഞാണ് അവന് വരെ അറിയാം അവന് ബാക്കി കടിക്കാൻ അറിയാവുള്ളത് ഈ വേറെ പറഞ്ഞാ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ചൂടല്ലേ ചൂടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിലും ചൂട് കാട്ടിലും ചൂട് അതെ നല്ല ചൂടുള്ള സമയമാണ് ഇപ്പൊ നല്ല ചൂടുള്ള സമയമാണ് ഒരു തന്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടിയാണ് ഇദ്ദേഹം പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് നമ്മക്ക് ഇവിടെ സഹിക്കാൻ വയ്യ അപ്പൊ ഈ കാട്ടിൽ കിടക്കുന്ന സീബ്രായ്ക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇല്ല ചൂട് സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ ഇവന്മാര് റോഡിലിറങ്ങും റോഡിലിറങ്ങുമ്പോ ഇവർക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു പാത ഗവൺമെന്റ് ഒരുക്കി കൊടുത്തതിനെയാണ് നിന്നെ ഞാനിന്ന് മിക്കവാറും ക്രോസ് ചെയ്യൂടാ ക്രോസ് ഞാൻ ചെയ്യും നിന്നെ ഞാൻ നിന്ന് ഒന്നുമില്ല 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 അവിടെ ഇരുന്നോ മോൻ അവിടെ ഇരുന്നോ മോൻ അവിടെ ഇരുന്നോ കാറിൽ നടക്കാൻ യാത്രക്കാർക്ക് റോഡ് മുറിച്ചു കിടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സിഗ്നലാണ് ഈ സീബ്ര ലൈൻ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സീബ്ര ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കണം ഈ റോഡിന്റെ വക്കി കാണുന്ന മഞ്ഞവര ഉണ്ടല്ലോ മഞ്ഞവര മഞ്ഞവര ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഞാൻ സംശയിച്ചോട്ടെ ഇപ്പൊ ഈ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ വണ്ടി ഓഫ് ആയാ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നീ നിന്റെ കെട്ടിയവനോടെ കൊടുത്ത അള്ളു അവക്കട കറക്റ്റ് സമയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അവക്കട വണ്ടി ഓഫ് ആയി പോയിന്ന് എന്റെ പൊന്നു പെങ്ങളെ ഇവനെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക് റോഡ് നിയമങ്ങൾ അത്രക്ക് ഭയങ്കര കാഠിനമായിരിക്കുന്നു പെങ്ങൾക്ക് കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായോ അളിയാ മനസ്സിലായി ആ പോത്തിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അളിയാ അളിയാ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കണോട് എന്നോട് സംസാരിക്കലിയ അല്ല അവളോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവനും അവനും കണക്കാണ് അളിയാൻ എന്തെങ്കിലും കാര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വെള്ളം മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അളിയാൻ എന്റെ പോത്തു സംസാരിച്ചാൽ അളിയൻ എന്താ പ്രശ്നം നിർത്തറാ ഇന്നലെ പല്ല് വെച്ചോളൂ നീ ആരാ അളിയാന്ന് വിളിച്ചേ ഞാൻ സാറിനെ അളിയാന്ന് വിളിച്ചേ നീ എന്തിനാ എന്നെ അളിയാന്ന് വിളിച്ചേ സാറിപ്പോ ഇവിടെ പെങ്ങളെന്ന് വിളിച്ചില്ലേ എന്റെ പെങ്ങൾ ആങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞത് സാറല്ലേ അപ്പൊ സാറല്ലേ സ്ട്രോബെറി
ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങളെന്ന് നിയമം പഠിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ഫൈനായിട്ട് ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് സംഭവം വന്നിരിക്കുന്നത് പെറ്റി പെറ്റി അടക്കണം ഇരുപത് ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഇവന്റെ കടിയും കൂടെ കൂട്ടി ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ പെറ്റി അടക്കണം എന്ത് ഇരുപത്തയ്യായിരം താ ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ തന്നെ സകല പറഞ്ഞ ബെറ്റിക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം എന്റെ പേര് ബെറ്റി എന്നാ ബെറ്റി കുരിയാ കോസ് ബെറ്റി കുരിയാ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ വേഷം കെട്ടാൻ എടുക്കരുത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ നിയമവിരുദ്ധങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഒളി ക്യാമറയിൽ പകർന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇരുപത്തയ്യായിരം അടച്ചു നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോകും അത് ഒരു ശലം താമസം എടുക്കും ഏ താമസം ഒന്നും പറ്റില്ല ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തെ നിങ്ങൾ പൈസ അടക്കണം സാറേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ സാറേ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് പെറ്റി അടിച്ച പറ്റും അത് സാവകാശം താ സാറേ സാവകാശം ഒന്നും തരാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ കോടതിയിൽ അടച്ചോളാം അല്ല കോടതി അടക്കണ്ട എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ അടക്കണം ഇപ്പൊ പറ്റത്തില്ല സാറേ എനിക്ക് സാധനം സമയത്ത് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല നിയമം ഭയങ്കര കടുപ്പിച്ചിരിക്കുക എന്റെ കുഴപ്പമല്ല അത് നിയമത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ പറയാണ് ഒന്നോ രണ്ടോ രൂപയാണ് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ തരണ്ടേ ഇരുപത്തയ്യായിരം തരണം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് സമയം താന്ന് പറഞ്ഞു നീ തരില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞോണേ തരില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കുറച്ച് സമയം തരണം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് പറയണം പോലും സാറേ സാറത്തിനാണ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ വാശി പിടിക്കുന്നത് എടാ ഈ പൈസ കിട്ടിയിട്ട് വേണം എന്റെ പെണ്ണുമ്പോട പെറ്റി അടക്കാൻ രാവിലെ പെണ്ണുമ്പോട പറ്റിയോ ആ നിനക്കൊരു കാര്യം അറിയാമോ ഇതേപോലത്തെ നാല് ക്യാമറയും രണ്ട് ഡിവൈഡറും തകർത്ത് മൂന്നാല് പോലീസറെ നെഞ്ചത്ത് കയറ്റി എന്റെ പെണ്ണുമ്മള വൈറ്റിൽ നിൽക്കുക ഈ പൈസ കൊണ്ട് നടച്ചിട്ട് വേണം എനിക്ക് അവളെ കൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോകാൻ മൊത്തത്തിൽ ഒരു പൂഴിക്കടകനായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫ്ലോറിൽ അല്ലെ എന്തായാലും ഗെയിംസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്നു വിചാരിക്കണു എപ്പിസോഡ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് സോനു ചേച്ചി എപ്പോഴും സ്ക്രീനിൽ കാണാറുണ്ട് ടി വിയിൽ കാണാറുണ്ട് നെറ്റിൽ കാണാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എസ്പെഷ്യലി കോവിഡ് ടൈമിലൊക്കെ നേരിട്ട് വന്ന് കണ്ടപ്പോ എന്ത് തോന്നി അയ്യോ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തു കേട്ടോ ശരിക്കും കാരണം കാരണം ഇവരൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാന്നുള്ളതാണ് പല വർക്കിലും ഞാനുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തികളാണ് പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്ത് അവരെ തന്നെ മറന്ന് അവർ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് കംപ്ലീറ്റ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതേ ശരിക്കും കോമിക്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും ശരിക്കും ഈ പൊടിയൊക്കെ മേലെ മൂ മൂത്തൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് ഒരു വിയേർഡ് ലുക്കൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അതുപോലും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ അതാണ് ആ പബ്ലിക്കിന് മുന്നേ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ ഗെയിം ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് ഇത്രയും എൻജോയ് ചെയ്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ കോപ്രായ ലുക്കിൽ ഇരുന്നാലും എനിക്കൊരു വിഷയമില്ല എന്നൊരു മനോഭാവത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അതൊരു വലിയ കാര്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ അപ്പോൾ സ്റ്റാർ മാജിക്കൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഇനിയും നിങ്ങളെ ചിരിപ്പിക്കാനായിട്ട് കൂടെ ഉണ്ടാവും സോനു ചേച്ചിയുടെ ഒരു ബിഗ് 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 താങ്ക് യു പറയാണ് ജോയിനിങ് അസ് നമ്മുടെ കൂടെ കട്ടക്ക് നിന്നേനും ആസ്വദിച്ച് 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 ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടതിലൊക്കെ ഒരുപാട് സന്തോഷം താങ്ക് യു സോ മച്ച് വൺസ് അഗെയിൻ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള സമയം ഇവിടെ തീരുകയാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ കാത്തിരിക്കുക സോ നൗ ബി ആർ സെയിങ് ബൈ ഫ്രം സ്റ്റാർ മാജിക് ഗുഡ് ന